ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററും പിന്നെ ഓവനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാട്ടോ അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ഈർപ്പമൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല ആ പാനിലോട്ടൊരു മുക്കാൽ ബൗള് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മെല്ലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തവി കൊണ്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പഞ്ചസാര നീക്കിയിട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയിപ്പോകരുത് ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെ കിട്ടണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ബൗള് ബിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനകത്ത് അത് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പകുതി സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരമലൂടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചൂടെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം വേണം അപ്പോൾ പോയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ക്യാരമല ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് കേക്കിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നെ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഞാനൊരു അര കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് വീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്ലൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുണ്ടല്ലോ ആ മഞ്ഞയ്ക്കകത്ത് അതേപോലെ കാൽ ബൗള് പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഉള്ളവരത് ചെയ്യുക ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ ആ ഒരു ബൗളിന് കാൽ ഭാഗം ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും പിന്നെ വാനില എസൻസും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഈ ഓയിലും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്യാരമില്ലേത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ക്യാരമൽ സ്പോഞ്ച് കേൾക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാരമൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും
നല്ലതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് അരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ പകുതി സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അരിച്ച് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അരിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം അതിൽ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പിന്നെ ഉണ്ട കിട്ടി ഉണ്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാവെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അരിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പകുതി സ്പൂണോളം മതി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മാവിന് പകുതി സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഈ അരിപ്പിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്കൊരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മൈദയെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും ബട്ടർ ആയാലും മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയും കൂടി ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള കേക്ക് നമുക്കിവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓവനിലെല്ലാം ചെയ്യണത് ഞാനൊരു ഇഡലി കൂട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ബാറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇഡലി കുട്ടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇഡലി കൂട്ടത്തിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഡലി കൂട്ടം എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് എൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇഡലി കൂട്ടം ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇനി കറക്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് പിന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കേക്ക് നോക്കി കേക്ക് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അതിന് ശേഷം ചൂടെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം അല്ലാതെ നമ്മൾ കേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ചൂടെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇളവി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്ററും പിന്നെ ഓവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ അടിപൊളി സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ കേക്കാണ് ഇതിൽ ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി കേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ സൂപ്പർ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ